O carro e a moto estavam escondidos nessa casa em Rio Novo. O imóvel pertence a esse jovem de preto. Carlos Gabriel, de 19 anos, foi preso em flagrante por receptação. Ele e os veículos foram levados para a central de flagrantes. O caso estava sendo investigado pelo Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. A operação que recuperou os veículos contou com o apoio da Guarnição Força Tática do 4 Batalhão. Segundo as investigações, os veículos estavam sendo preparados para serem clonados e vendidos. A moto apreendida foi furtada em Pernambuco e já estava com placa fria prestes a ser negociada. Em depoimento, Gabriel disse que recebeu R$ 150 reais para guardar os veículos. Ele apontou quem seria essa pessoa que teria feito a proposta. Os policiais do Serviço de Inteligência e da Força Tática conseguiram localizar esse indivíduo que foi conduzido também aqui para a central de flagrantes. Esse homem de 32 anos já tem passagem por esse mesmo tipo de crime. Ele foi preso há menos de dois meses, mas já estava solto. Uma das vítimas compareceu à central de flagrantes e contou como o carro dele foi furtado. A gente fez a alocação do veículo no dia 26 de nove e a data, a previsão de entrega do carro era 1 do 10. Então a gente não conseguiu mais contato com a pessoa, a gente soube que o carro foi furtado, né? E a partir do momento aí entrou total desespero, porque a gente é um bem que a gente luta tanto para conquistar, né? para a gente poder fazer uma alocação e ganhar um dinheiro extra para poder né? manter a nossa família. E aí a gente, a gente entrou em desespero, já fez o boletim de ocorrência na, na hora. E, graças a Deus, hoje o pessoal já entrou em contato comigo. É um alívio grande porque a gente, tipo, você já tem basicamente dois dias, a gente passa dois dias sem dormir, sem se alimentar. Então, assim, a gente fica feliz porque a gente viu que foi um trabalho fantástico que fizeram. Então, por pouco tempo, conseguiram recuperar meu veículo e a gente só tem a agradecer.